No, eh, bueno, le puedo informar lo que se le informó al tribunal, que no, no, tenemos, no hemos tenido comunicación con ella desde la última vista. Eh, no puedo eh, refrendar ¿verdad? Esa, eh, esa, esa descripción de, de que ella se haya escapado, ¿verdad? esa conclusión de que ella se haya escapado. Lo cierto es que no ha comparecido hoy. Estaba citada, no se ha comunicado conmigo y el tribunal pues dictó sentencia en, en su ausencia. En este caso, ¿qué, ¿qué usted va a hacer? O sea, ¿Se va a tratar de descomunicar para sí. seguir representándola? Bueno, yo fui asignado por el tribunal para asumir su representación y, y espero que ella se comunique y si no, bueno, pues eh, hay unas consecuencias legales que ella tendrá que afrontar. Bueno, ahí teníamos la sentencia del caso de asesinato contra Florida García Pardo. Eh, ella había hecho alegación hace dos semanas atrás, se le había dado un periodo de tiempo para que ella compareciera a, a arreglar unos asuntos con relación a su vida personal. En el día de hoy, eh, cuando nos presentamos, supimos eh, que ella no compareció a la sentencia eh, según había dispuesto el tribunal. El pasado fin de semana nos dieron conocimiento de que esta persona había abandonado la jurisdicción eh, de Puerto Rico, que se encuentra en los Estados Unidos, por lo tanto, eh, la juez, le suplicamos a la juez en el día de hoy que impusiera las penas máximas eh, distintas a los, al acuerdo que se había llegado originalmente eh, con relación a, a las penas de asesinato en segundo grado y la ley de armas. Y en el caso del coacusado, ¿también habían llegado a un acuerdo al tiempo? No, que... no. El coacusado está en otra sala, está para la fecha de octubre eh, su juicio. Eh, en ese caso no había preacuerdo, simplemente estábamos en un status conference para ver, el, para disponer fecha de juicio, para comenzar a verlo. En este caso, al no comparecer, porque entendemos que también abandonó la jurisdicción en unión a ella, pues tendríamos que entonces ver el juicio en sus méritos. Sí, el proceso, el proceso consiste en que se activa, una vez se emite la orden de arresto, eh, o sea, como eran los que están a cargo de la... Eh, de velar por, por el, la comparecencia de ella, son los que están en búsqueda también de ella, se activa todos los procesos, arrestos especiales, tradiciones y pues eventualmente tal con el paradero. Y yo estoy bien molesta porque yo entiendo que el tribunal le dio un acceso a ellos haciendo, siendo asesinos, confiesos, le dieron 13 días a ella, en cual ella se quitó el grillete y, él, y se fueron, ellos están fugados. ¿Y qué nos dice a nosotros? Que no, ellas no tengan otra persona que nos vaya a hacer lo mismo que le hicieron a mi hermano. Tú sabes, ya yo no, no encuentro ni casa ni y estoy bien mala de los nervios. ¿Usted siente temor por su vida? Este Eso es así, y por la de mi familia. Tú sabes, lo, lo que yo me baso es que ellos le dieron 13 días para que ellos hicieran esto, porque el, el día 30 que estuvimos aquí, ellos no, no procedieron. ¿Usted entiende que, que fue innecesa era innecesario darle tiempo Exactamente, para que se... exactamente. Ese es mi pensar. Y como víctima y hermana de, del que mataron, ni a un pejo se merece lo que le hicieron a mi hermano.